qui è Sara. Shhh. Oh raga, ma dove siete? Ragazze, mi sentite? Stop! Oh, oddio. Oi, raga! Eh. Quando vi chiamo, mi dovete rispondere. Oh, sa, ma non ce l'abbiamo i walkie talkie. Ma perché bisogna fare sta scena? Ma e lì dovevamo rifare l'intro, no? Per fare una cosa vincente. Ho oh, capito, ma mica stiamo a girare poco conta, stra. Ah, no? No. E eh, allora per l'intro che vogliamo fare? Guarda, secondo me possiamo fare una cosa molto più semplice. Mm. Allora, facciamo finta di essere felici di stare in mezzo a questo campo di girasole mm. che non ci pizzica niente, ci stanno le serpi. Le serpi, sì. Eh, sì. Mm. E guardiamo in camera e mm. salutiamo. Va bene, quale? Quella là. Okay. Quella lì, ok? Sì, pronte? Pronte. 3, 2, 1. Ho 29 anni, vengo da Cannara, un piccolissimo paese in provincia di Perugia, conosciuto come il paese delle cipolle, orgogliosamente Umbra. Nella vita mi occupo di comunicazione digitale, sono riuscita a unire questa passione con il lavoro. Eh, ho tantissimi hobby, sono innanzitutto una polistrumentista, sono una batteria, il piano, l'ukulele e a questa passione ho unito anche il canto. Ho deciso di intraprendere questa esperienza insieme ad Exploring Umbria perché innanzitutto mi piace molto viaggiare e sono una persona molto curiosa, sempre alla ricerca di nuove avventure e appena mi si è presentata questa occasione di conoscere più a fondo la mia regione mi sono detta perché no, devo assolutamente farlo. Mi chiamo Francesca, ho <coughs> anni e vengo da Cannara, il famosissimo paesino delle cipolle di cui parlava Elisa. Eh, ho studiato lingue e letterature straniere e al momento sto studiando per diventare un insegnante. Ho praticato per 17 anni eh, ginnastica ritmica a livello agonistico, ma poi ho dato un cambio drastico alla mia vita e al momento faccio box. La mia passione più grande è sicuramente quella di viaggiare e solitamente non torno mai da un viaggio se non ne ho già pronto un altro. Sono molto felice di prendere parte a questo progetto con Exploring Umbria perché finalmente possiamo far scoprire eh, agli stranieri ma anche alla gente del posto che non sempre sa quello che ha di fronte, ossia una terra molto ricca di eh, sorprese perché l'Umbria è molto versatile e soprattutto è un mondo da scoprire e noi spero vi aiuteremo a farlo. Sono Sara, ho 22 anni e vivo a Brufa, un piccolo paesino in provincia di Perugia. Studio psicologia e mi sono appena laureata. La mia più grande passione è la fotografia perché tramite la fotografia riesco a esprimere la mia sensibilità. Questa passione è nata quando andavo in giro nelle città europee e immortalavo attimi di vita. La fotografia mi ha insegnato anche che una stessa cosa può cambiare in base alla prospettiva in cui uno la osserva e questa cosa mi piace moltissimo e sono sempre stata affascinata dai vari punti di vista e quello che gli occhi guardano. Ho giocato per dieci anni a pallavolo a livello agonistico e è lo sport del mio cuore. Un'altra mia grande passione sono le moto, infatti fin da bambina ho sognato di avere la moto, ora diciamo che ho solo il casco e la giacca però forse a breve avrò anche la moto. Spero che questa esperienza mi possa dare eh, l'opportunità di scoprire e riscoprire posti che già conosco però con occhi diversi. Se dovessi descrivere le altre con un aggettivo, sarà sicuramente curiosa, appassionata, amante della vita e curiosa. Francesca sicuramente eclettica. Lo si vede, diciamo, la sua personalità emerge da, dal marsupio. Tutto colorato, variopinto, un po' così, un'anima un effervescente. Allora Elisa, che dire, è sorprendente, è, ha sempre mille idee, mille proposte e stranamente, anzi sorprendentemente, le porta anche a termine tutte quelle che è, ha in mente. Sara è stata una piacevolissima scoperta e si vede che è ricca di, di vita e soprattutto che è molto giovane ma io e Elisa non ci faremo mettere i piedi in testa dalla più piccolina. 
Sono molto felice di condividere questa esperienza con Francesca e Elisa, che sono ragazze intelligenti e molto dinamiche. Anche se sono la più piccola, spero che possa farmi valere ugualmente. Sono molto emozionata, sono molto carica per questa avventura. Pronta? Pronta. Prontissima. No. E allora? E allora umbriamo? Vai, vai. Ora ci stiamo dirigendo Bevagna, uno dei borghi medievali più belli d'Italia e a soli 10 minuti dal nostro campo base. Eccoci qui, siamo arrivate! Dovete sapere che Bevagna è famosissima in Umbria per il mercato delle gaite, una manifestazione medievale che si tiene ogni anno a giugno. Gaita è un termine longobardo che significa porta al suo quartiere e ce ne sono ben quattro. È la piazza che le divide. Gaita Santa Maria, San Pietro, San Giorgio e San Giovanni. Ogni gaita ha il suo mestiere che è visitabile tutto l'anno. In questo momento ci stiamo dirigendo in piazza San Silvestro per incontrarci con la signora Rita che ci farà conoscere il mestiere della seta. Madame Messeri! Benvenuti nel Medioevo, più precisamente al mercato delle gaite. La Gaida Santa Maria, praticamente da 31 anni, vanta il mestiere della tessitura. La tessitura è associata a fili diversi, dal 95 abbiamo iniziato la seta. Eh, diciamo la seta è una cosa bellissima perché noi iniziamo con l'allevamento del baco da seta. Eh, qui potete vedere le uova, le farfalline che le hanno lasciate e i bozzoli. Immaginate che da questo piccolo bozzolo noi prenderemo un filo unico che può essere lungo dai 700 metri ai 2 km e mezzo. Bago da seta è un animale intelligentissimo, quando lui costruisce il bozzo lo fa tutto in croce a 8. Mm. L'8 è il numero dell'infinito. Infinito, infinito. Che bella la natura. Solo che per formare un filo di bozzoli il minimo ne corrono 6. E questo si ottiene attraverso la fase della trattura. Fase 1. Eh, la trattura praticamente si svolge qua. Qui si accende il fuoco, nella vasca viene messa l'acqua, mm -hmm. acqua bollente il bozzolo si immerge e una signora con un semplice scopino, sfregando mm -hmm. sul bozzolo, libera il capofilo. Mm -hmm. E una volta liberato il capofilo, questo si divana proprio come se fosse un gomitolino. È soltanto che di fili ne vanno presi 6 da 6 bozzoli. Questi fili mi partono da qui verranno presi per essere portati in questo grande aspo. Fase 2. E a questo punto si inizia a girare, quindi girando immaginate che lì si stanno srotolando i bozzoli, mentre qui si avvolge il filo. No, mi sto calando troppo nella parte. Quasi quasi all'anagrafe mi faccio cambiare. Sono nata nel 1301. Eh, noi abbiamo formato il filo di seta, ma non possiamo ancora lavorarlo, perché questo filo per essere lavorato deve essere per forza ritorto. Quindi si toglie la matassa dall'aspo mm -hmm. e la inserisco nell'arcolaio. Poi dall'arcolaio il filo lo andrò ad avvolgere nel rocchetto. Questa è la fase dell'incannatura. Fase 3. Io ho preparato i rocchetti che poi a questo punto porterò in questa grande macchina, il torcitoio. Prima macchina industriale ricostruita dalla nostra Gaita eh, sulla base di un atto notarile del 1335. E la macchina come, come viene mossa? Purtroppo viene mossa a trazione umana. In quel periodo la macchina aveva tolto il lavoro a più di 2000 persone. E quindi qua dentro c'era una persona, pensate, che 8-9 ore doveva spingere la macchina in modo continuo e costante con pochissime pause. La signora invece che girava il macchinario dove si metteva? Eh, lì, vede, c'è cioè quello spazio, ah, la signora ecco. entrava e girando all'indietro girava tutto il macchinario. Vai Francesca, i lavori forzati. E te pareva i lavori forzati sempre da me? Io non so, guarda. Attenzione! Sì, sei un po' piano, eh? Ah. <ride> Infatti stavo chiedendo se c'era la velocità, va bene? Leggermente più accelerata. 
comunque rassodano tutta via può bastare? eh no, ci deve essere 8 ore ah 8 ore <ride> ci vediamo domani ciao, ciao. Farfalla vera! Eh, lei è uscita da questo bozzolo, ecco, vedi? infatti questo vedi è bucato. Cioè, lei esce e depone le uova. Qual è la funzione di questo? Com'è il nome? È la farfalla. La farfalla. Ma Elisa l'avrà capito qual è la differenza tra la farfalla e il bruco? Lei esce dal bozzolo, si accoppia, depone le uova e poi muore. La farfalla serve per la riproduzione dei pacchi da sera. Quindi... La farfalla è maschio, aspetta la femmina, quindi aspetterà che esca qualcuno, sì. qualcun altro sì. qui. Okay. Invece questo qua che è pieno? La cucaraccia, la cucaraccia. Eh, questo invece è il bozzolo che va a fare la seta. Ah, ecco, praticamente... è come la sorpresa dell'ovetto. per i bambini come te, sì, Saretta. Infatti lì ci troveremo una piccola larva. Una sorpresa. Una piccola larva. Troppe battute, non hanno capito niente. E dopo i bachi da seta non potevamo farci mancare la visita al Teatro Comunale Francesco Torti, situato in Piazza San Silvestro. Cioè, guarda che fresco! Tre lettere. U, A, U. Ma il teatro si chiama Francesco Torti o Francesco Totti? chiedo eh, per un'amica. Siamo all'interno di quello che è conosciuto come Palazzo dei Consoli, che dal 1886 ospita il Teatro Comunale di Bevagna. Precedentemente nel palazzo erano ospitate l'archivio pubblico e le carceri. Fino al terremoto del 1832 questo palazzo ospitava la vita amministrativa e politica del paese. Successivamente, nel 1886, venne trasformato in quello che oggi è conosciuto come il teatro dedicato al letterato Francesco Torti. Vero che hai studiato? Sì, tu hai studiato? Certo! Questa piccola bomboniera ha un totale di 250 posti distribuiti tra platea, tre ordini di palchetti e un loggione. L'affresco sul soffitto della sala è di Mariano Pier Vittori ed è una rappresentazione delle arti sotto forma di muse che danzano. Questo invece, nell'ala sinistra dell'edificio, è ridotto, uno spazio laterale al palco, da dove si ha diretto accesso ai camerini degli artisti. E adesso saliamo e gustiamocelo dall'alto. la prima al teatro torti brava brava no come fanno gli americani bravo 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 certo ne potono chiamare anche Roberto Bolle però Roberto Roberto non c'è sai c'è la fa stasera vabbè Adesso si mangia, eh, pausa. Dal pausa.
orang itu ya. ci rimettiamo in moto, direzione Cantina di Filippo. Loro sono Diamante e Bebè, due magnifici esemplari di Comtois che aiutano Emma di Filippo nella lavorazione dei terreni della sua cantina dedicati all'agricoltura biologica. Ciao, 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 ciao ragazzi, ciao, salite in carrozza, ciao, Grazie. ciao. Accomodatevi pure. Grazie, che bello, sempre oh. sta il far west. <ride> Innanzitutto grazie per averci ospitato in questa bellissima carrozza. Dove ci Vero porti? Piacere. Allora stiamo intanto percorrendo la campagna attorno alla nostra azienda e sono percorsi che poi ecco, stiamo facendo con i nostri cavalli da lavoro che in questo momento però trainano la nostra carrozza che spesso insomma, accoglie eh, il turismo che ci viene a trovare anche in azienda. Allora, il cavallo, come anche un altro animale che noi utilizziamo per, diciamo, come aiuto nella lavorazione dei nostri vigneti, che sono anche le oche, abbiamo un allevamento di oche, ci limitano l'utilizzo dei trattori, quindi con i cavalli lavoriamo 10 ettari dei nostri 30 ettari e abbiamo questo allevamento di oche in vigna in 5 ettari che controllano le, nostre, le, le erbe infestanti del, del nostro vigneto. E, e tutto questo, questo sistema ovviamente ci ha portato a diversi obiettivi. Il primo ovviamente è stato quello proprio di, eh, di avere un livello di fertilità notevole nei vigneti dove abbiamo adottato queste tecniche. E un altro oh, obiettivo importante è stato il fatto di ridurre del circa 40% l'utilizzo delle risorse energetiche con questo sistema aziendale e ovviamente poi eh, l'obiettivo che noi volevamo raggiungere è quello comunque di produrre delle uve di alta qualità. In effetti da questo vigneto dove ora stiamo eh, entrando, che è il vigneto appunto dove eh, abbiamo sperimentato ma ormai è diventato un protocollo, il progetto di Agroforest e da questo vigneto provengono le selezioni eh, diciamo migliori delle nostre uve e quindi di conseguenza anche dei nostri, dei nostri vini. Questa testimonianza che un certo sistema aziendale oltre ad essere virtuoso produce anche qualità. qualità. Adesso arriva la parte interessante. Con che cosa cominciamo? Allora, eh, iniziamo con il bianco, sì. eh, la degustazione del nostro greghetto. Qui abbiamo una selezione di salumi e formaggio ovviamente del territorio rigorosamente biologici e qui abbiamo anche un prosciuttino delle nostre oche perché poi ovviamente ah. le oche rientrano nel circuito nostro aziendale. Oh mamma, la cena non torno, so fare degustazione qua alla cantina di Filippo, ok? Ciao! Un brindisi ragazze, un bravo! Allora, sentite un po' questa complessità di, di questo vino che appunto senza solfiti lo fa esprimere in maniera eccellente. È una cosa poi di questi vini naturali eh, che io dico sempre sono un viaggio del bicchiere, nel senso hanno bisogno di tempo, cioè mm. dal momento in cui lo versiamo ai minuti successivi, cioè ogni volta che voi vi accosterete a questo vino, al calice, troverete un vino sempre diverso, con una complessità maggiore. Quindi ecco, sono vini anche che richiedono un'attenzione particolare da parte di, di chi li beve. Andiamo con l'assaggio, diamo l'inizio alle danze. 
Sara non fa un brutte figure Sara non ti porto più in giro Sara Vai, poi passiamo ma questo è il sagrantino classico annata 2015 mm. è rosso È buono! Ecco, buono. sentite la bella tannicità che è tipica del sagrantino, ma è una tannicità eh, diciamo vellutata che non restringe totalmente tutta la, tutta la bocca. Non ci sento la ciglia. Eh, sì. Tu fra? Ma dentro ba bacche, bacche in generale, cioè il frutto, frutto di bosco, via. Mm -hmm. Scusa? Anche io ci dico già. Quello che ho detto io, quello che ho detto io, pre. Io sono l'ultima arrivata. Mi trattano anche male. E qui ce la giochiamo in casa, è il vino proprio di Cannara, la vernaccia di Cannara. È il gioiellino nostro. Come la famo noi altri, la vernaccia la fa nessuno. Dal 2009 abbiamo avuto il riconoscimento della DOC, quindi siamo una sotto DOC dei Colli Martani, un prodotto unico. Siamo soltanto due cantine a produrlo, quindi anche un quantitativo limitatissimo. Vitigno Cornetta, un vitigno antichissimo, si trovano tracce addirittura di fine 1400. Le uve vengono appassite fino a dicembre mm -hmm. e poi la vinificazione in acciaio e quindi lascia questo bel gusto mostoso, ha una bellissima bevibilità. Nella tradizione cannarese la vernaccia si inaugura la mattina di Pasqua per la colazione pasqualina. Quindi insieme a salumi, formaggi, uova lesse e benedette, la torta di Pasqua al formaggio tipica di Cannara e addirittura per i più intraprendenti la coratella esatto. d'agnello. <ride> ma la degustazione è finita? No perché... ma quelle sono botti? Allora grazie Emma per questa giornata. Grazie, grazie a voi. E brindiamo con brindiamo. la nostra vernaccia. Eh, ultimo brindisi. Sì. Umbriamo! Umbriamo! Pronte per domani? Prontissime. Perché domani che tocca fare? Francese. Francese. Dai. Ferme. Che? Che c'è?